कैसिनो और दुर्नीति विरोधी चौलमान शुद्धि अभिजाने आटक टी तो दर पाशा पशी राखो बाल देर आइनेर आवताय आना ना गले त्यामुन शुफल मिल बना बोले मुने करें विशिष्ट जनरा और राजस्थान दे कैसिनो और बिस्तर और कोटी कोटी टाका चांदा बाजीर अभिजो कोठाए जुबोलीक नेता इस्माइल चौधरी शामलात ঢাকার মতিঝিলের ফকিরপুল ইয়ং মেনস ও ওয়ান্ডারার্স ক্লাব এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া চক্র সহ বেশ কয়েকটি ক্যাসিনোতে অভিযান চালায় র‍্যাব 18 সেপ্টেম্বর অভিযানে আধুনিক যন্ত্রপাতির পাশাপাশি মাদক অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা সহ 1.5 শতাধিক জুয়াড়িকে আটক করে সাজা দেয়া হয় ক্যাসিনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভুঁইয়া কলাবাগান ক্লাব থেকে কৃষক লীগ নেতা শফিকুল আলম ফিরোজ আর নিকেতন থেকে বিপুল টাকা এফডিআর অস্ত্র ও সাত দেহরক্ষী সহ গ্রেফতার করা হয় যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ঠিকাদার জিকে শামিমকে ক্যাসিনোর সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয় মোহাম্মদান ক্লাবের ডিরেক্টর ইনচার্জ লোকমান হোসেন ভুঁইয়াকেও ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের পর থেকে বিভিন্ন মহল ও গণমাধ্যমগুলোতে ঢাকার ক্যাসিনো ব্যবসার অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের নাম উঠে আসলেও যুবলীগ নেতা কর্মীদের দাবি ভিন্ন উনি কখনো এই ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত নাই সম্রাট ভাই বলেছে আমি আমি মরে যাব কিন্তু পালিয়ে যাব না আমি অন্যায় করি নাই আমি সরদন্ত স্বীকার কারণ এই গত আটে নির্বাচন এই আসনে উনি নমিনেশন চেয়েছে তখনই উনার বিরুদ্ধে সরদন্ত হয়েছে এবারেও আমরা যারা নেতা কর্মী আপবন জনগণ মেয়র নির্বাচন উনাকে প্রাপ্তিও হবার জন্য অনেকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সেই থেকে উনার বিরুদ্ধে আবারো এই সরদন্ত শুরু হয়েছে ক্যাসিনো ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট জনরা জানালেন দ্রুত তদন্তপূর্বক জড়িত রাগব বলদের আইনের আওতা আনা না গেলে অভিযান সুফল দেবে না অল্প কয়েকজন লোক গ্রেফতার হলেন তাদের শাস্তি হলো অথবা তারা ছাড়া পেলেন তাতে সমস্যা সমাধান হবে না এর সঙ্গে যারা আগাগোড়া জড়িত আছেন তাদেরও মুখশুন মুসুন করা দরকার ভাবি যদি আমরা গভীরে যেতে না পারি তাহলে ক্যাসিনো নিয়ে যে অভিযানের কথা বলছি এটা বিরুদ্ধে আমরা শুদ্ধ অভিযান বলছি অনেকে সেটা কিন্তু একটা সাময়িক বিষয় রোগের লক্ষণের চিকিৎসা রোগের মূল যে গভীর সেদিকে হাত দেওয়া হচ্ছে না সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞার পরও প্রশাসনের নাকের ডগায় যেভাবে ক্যাসিনো ঘিরে অপরাধের পরিধি বেড়েছে তাতে দেশে ভবিষ্যতে ক্যাসিনোর অনুমোদন দেয়া আত্মঘাতী হতে পারে বলেও অভিমত বিশিষ্ট জনদের মানি লন্ডারিং থেকে শুরু করে আপনার কি বলে যে চোরাচালানি চোরাকারবারি এই টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং এই ধরনের যত অপরাধগুলো আছে সবগুলোর সাথে ক্যাসিনো সম্পৃক্ত ক্যাসিনো অবৈধতাকে প্রতিরোধ করতে পারে না বৈধ ক্যাসিনোকে তারা কতটুকু পরিত মানে আরো ফারদার অবৈধতাকে সুরক্ষা দিতে পারবে সেটা কিন্তু বড় প্রশ্ন আছে আমাদের যে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যের ভিতরেই আমাদের চলতে হবে বহু দেশই তো ক্যাসিনো ব্যবসা আছে সেই সব দেশ থেকে নিশ্চয়ই টাকা এইভাবে পাচার হয় না এস ইউ সেলিম এস এ টিভি ঢাকা